马上离开这里！我们要征用这个地方。不，你不能进来。这是皇军的地方。这里是教堂，我们神圣的领土。你不能进来。不回美国。你们不能进来。美国了，不回美国。美国这是何许的地方？这里是美国的压轴地。要破坏你们的国家完美的地方，我们不允许走，我们也能进来。这里是上帝的地方。走，我现在在这里。最后一次，快走。の使用は拒否されました。野営お仕事のことです。帝国はまだ戦闘の準備が整っていない。メレラ、野営する。
貴様らはしっかり見張っておけ恭喜你，各位少将。为领袖尽忠。恭喜大家！解散！恭喜你啊，各位上校。谢谢。各位上校，到我办公室来一趟。各位少校，你的任命书。四川。对，坐。你写的报告上面已经看过了，很满意。我们派去的人很多，但真正能上前线的，你是唯一的一个。谢长官夸奖，分内之事。川军内部正在集训部队，准备开往山西前线。川军各派，向来都是自成一体，同气连枝，对中央、对领袖。也都是阳奉阴违，所以上面决定抽调一部分军官，派到川军去任职。是，长官。要防着这些人，与日本人眉来眼去，更要防着他们倒戈投敌。明白。外敌要防，内患也不能掉以轻心。共产党。嗯。你的职务是军纪督察员，要记住。你的工作重点，一是那些通敌的，二是那些通共的，三是那些川军内部反对中央领袖的。是。工作任务很重啊，你要选好入手点才是
。我以前没有做过清查通共分子的工作，先看看再说。关于通缉分子这一块，我想先看一下川军所有军官的履历表，每个人的履历都会反映一些问题。还有那些在日本念过书的，日本上航工作过的，会日文的，都有通缉的条件。很好，不过你还漏说了一点，刘强这回从前线。抽调了一部分参加过淞沪会战的军官，回去充实部队。他们可都有通敌的条件。明白了，长官部队马上就要开拔了，可我们的装备实在是个大问题啊！下边反映，每个班只有七八条枪，每条枪只有五发子弹。这样的装备，即使拖到前线去，能打仗吗？哎。喂，你好，我是王明章。哟，杨长官，杨长官你好。<笑>杨长官，您这么说话太客气了。您是我的老上级了，您还客气什么呀？行行行，没问题，我来安排啊。<笑>杨长官的电话，嗯，<笑>他的侄子要来幺二师，杨彪，嗯，那个在德国陆大留学的公子哥，啊，对对对。<笑>原来不是说好了要去长官部的吗？怎么想起到我们这儿来了？哼，也不知道杨长官哪根筋搭错了，非得让我给他安排个连长干干。连长？对呀、啊，师座，部队马上就要开拔了，我们下边的连长位置已经满编了。那你再查查有没有空缺。好。哎，对了，师座，长官部的督察员。要来调阅我们师所有军官的档案，给他给他，咱们的庙小，乃尊佛也得罪不起。是。嗯
背着密集的炮火炸蒙了，他们不曾经历过这样的迫切。日军的炮弹像长了眼睛，让人无处躲藏。他们开始感受到了战争的残酷。Let's start. 
隊がドゥーンスを攻め落としたとだはい那是我的工作，你怎么知道我在德国上过学？那也是我的工作。你是特务处的？怎么了？车只能到这儿了，前面的阵地只能走过去了。我那背包呢？那个
冲！进冲！报国。不是好好的人怎么说鬼话？你好好的人，为什么批狗皮呀、啊？长官，长官，误会误会，我们有任务。什么任务？姓名、军衔、职位。怎么回事？怎么回事？王营长，杨参谋，这怎么回事？这位是指挥部派来的葛长官，他看见有两个人穿着日军军服，解释一下吧。误会，误会。杨参谋，葛长官，快步请。干你的事去！出门就碰上这种事儿，真他娘的晦气！不管你执行什么任务，最好不要和叛变通敌有关。连你上来，行。
小玉哥，我去你的！大哥，快走！快走！快走！你们哪儿来了？妈的，小日本的！快走！快走！我亮是好样的，老梁不会白死。想一想，小鬼子把上海派了三十多万人，怎么可能只有一个炮兵上山进球？你打了他一个，他有十个等着你呢，十个！啊！还在做什么？准备报警，准备接招！都他妈等死呢！趴下，趴下！师弟，实在实在守不住了，守不住也得给我守，就剩下一个人，给我战死战场的，快滚！是。喂，我给你一小时，你想这样上不来，老子枪毙了你！你这仗打的根本就不对，集中最优势的兵力和火力，选择一点突破出来，这是最起码的战争规则。现在整个全打反了，无论是我们还是日军，都打成亲油战术。你说的最起码的战争规律是谁定的？克劳斯威斯的战争理论。杨林乐观，你真让我刮目相看呢。你什么意思？堂堂广安杨家的弟子，柏林陆大的高材生，竟然把自己送到前线当炮灰，了不起！别忘了我是干什么的。像你这种世家弟子，处理面的档案有厚厚两大摞。你就是盯着我，也是白费心机。恐怕你那位在前线当司令的叔叔不这么想。他把你送到这儿来，不就是让你镀金吗？如果他知道你在前线当炮灰，岂不是要气得暴跳如雷了？我说你一介女流能来，我为什么不能来？我当然得来。川军这种地方部队是领袖最不放心的地方。我必须得来。你这话什么意思？华北的宋某人，山东的韩某人
，他们在打什么主意？你不会不知道吧？川军数十万兄弟，有这样打算的人，恐怕这些人也不在少数吧？葛威，我告诉你，宋某人怎么想，韩某人怎么想，我不在乎。但是川军将士，没有一人有你这种想法。先头到达淞沪前线的二十军和四十三军，在陈家行、顿悟寺和大场一线打得非常顽强。陈家行和顿悟寺几度失守，都被我军收复。东线的川军最先接敌，他们用最劣质的武器对付拥有海空优势的日军，打出了我们四川人的血性。给我们四川人争着光。姚队，北线的二十二集团军，先头部队刚刚到达西安，西安行营没有按照军委的部署，不但没有给我们部队补给，反而把我们规划到了二战区，转到了山西。我们集中作战的计划，完全被他们打乱了。军委会不是确定先到洛阳、许昌集中，组建第七战区吗？怎么又朝令夕改了？蒋委员长不通过战区和集团军，直接面对底下的部队发号施令，简直是不可思议嘛！东路方面的二十三军同样，也被老蒋越级指挥给划到了一战区，调到了上海和南京。看来委员长这是有意为之啊！全乱套了，我看得赶紧收拢前线的部队了。靖康、德操，你们两个马上赶到西安，先找行营主任蒋鼎文交涉，争取补给，然后赶到山西，把所有的前线部队尽可能的集合到一起，统一指挥。是。二营。二营完了，就这么个打法，打光是迟早的事。早打光晚打光，区别很大。杨联络官，那天你和那个叫张康的连长话说的没错，打掉一架日军气球，日军就会再升起来一架，对整个战略的影响并不大。现代战争就是这样，光靠拼命一点用都没有。不靠拼命靠什么？靠智慧。杨联络官，我没你学问大。在军事上也没有你造诣非凡，但是站在一个旁观者的角度上，我觉得那个叫张抗的连长不错，最起码他作为一个连长，他打掉了一架气球，他已经尽到了他最大的努力。日军的侦察气球是很多，打掉一架就少一架，若是一架都不打，就一架都不会少了。淞沪战场，数十万军队，若是能有一千个张连长。恐怕日军的这些气球就升不起来。杨联络官，在军事上我没有你的造诣，或许你以后是团长、旅长，甚至是集团军长官，但就眼下而言，你实在不是一个合格的前线指挥官。科长官，你这话说的也不对。只要你是一名军人。只要你是一名中国人，就不是旁观者。这场战争就没有旁观者。队长，有，传我命令，一营停止休整，接替二营防军。是。这么大个战场，全线肢解，到处都在要人，恐怕咱们还得多熬几天。啊
。王营长，王营长，团长有令，应立刻返回营地。出什么事了？阵地丢了，兄弟们全都死了，全营都有，返回阵地。快，团长。大佐殿、昨夜のことはありがとうございました。礼はいらんよ。公平なことを言ったまでだ。わらじを履いています。第二十部。川军，川军，戦艦ですか。わらじで数千人も歩いてきたのですか。そうだ。わらじを履いて数千人を歩いてきたんだ。帝国陸軍隊の時に先輩から聞いたことがある。シナの地方部隊の装備はひどいらしい。現地政府の目には。彼らは我らの戦国時代の最下層の武士のように命は取るに足らない。しかしこんな奴らに6日も遮られるとはな。じゃあ。
待て。奥部。橋本君私は昨晩師団長いろいろ叱りを受けてそれはドゥースのせいですかドゥースに手ぶつり師団長は大変極慢だドゥースを落とすため師団長は我々の領代にトッカレンタを上に回すということだ私は師団長から聞いたことがある君は帝国陸軍大学時代有名な秀才だったとかとりわけ公費の運用に関して今日の戦闘は私に代わって君が砲兵部隊の指揮を取れ頼むぞはい長官に感謝します必ず責務を果たしますに伝えろはい
するまでに6分もかかったとは遅すぎる
步，短西军。川军幺三三师，一团一营，三连五班班长周喜贵，向友军移交阵地。贵军八十四师三团副团长罗新庚，奉命前来接防。川军兄弟们，你们辛苦了。罗团长，我们一个团开进东吴寺，就剩下这几个弟兄了。我们把谢团长和弟兄们用命换来的阵地交给你们了。只赶到淞沪战场的川军，在顿悟寺一线与日军苦战七昼夜，伤亡七千多人，团以下军官几乎全部战死。这是军令，你们不能走，这里还有活人呢。这儿没活人了，姑娘。长官，撤吧，小鬼子，马上就要上来了。
我寄封信。哎，寄不了了。为什么？这个地方已经沦陷了。哎，姑娘，你有朋友在这个部队里？谢谢啊。骄傲，一句浪漫的话都不会说。我看了报纸，上海很乱，你也一定很忙吧？你这么忙，还记得给我回信，我很高兴，真的。虽然信短了点儿，才三十个字，每一个字我都记在心里了。报纸上说那边在下雨。你自己要当心些，不要淋到，淋了雨要生病的。院长，站起，站起！院长，这是今天从前线来的单子，一共二十八个人，全部是军官。